，魏大营，去潍坊更衣吧，皇上已经在寝殿等着您了。这回啊，不要像上回那样整日喝酒，一直消沉。像这样的傻事，做一次就够了。是啊，为同一个人伤心两次，确实不值得。这就对了。魏应晚都知道为自己打算，你也该为自己打算。知道。御前侍卫如何？微臣是出自下五旗，这御前侍卫必须是满洲上三旗，我不配。凡事都有个例外，御前侍卫是宫中侍卫最好的打算，只要你愿意，我可以帮你。不过，你得忘了御前那个人。微臣，谨遵娘娘教诲。这就对了吧钱贵妃娘娘啊，于妃娘娘啊。魏常在。您下劳碌，贤贵妃娘娘仔细风冷霜寒，您若风寒了呀，这宫里许多事无人照应。本宫正要回去呢。您就这么讨厌嫔妾吗？魏常在的话，本宫倒是不明白了。贤贵妃娘娘一直以为，嫔妾是攀龙附凤、不念旧情之人，所以。屡屡冷淡嫔妾，却不知，嫔妾也有不得已的苦衷啊。你如何一步一步走来的，本宫都看在眼里，有何苦衷？嫔妾听说，贤贵妃娘娘是乌拉那拉氏出身，这个家族既是荣耀，也是负累。想必，您在冷宫受苦的时候，一定不曾忘却自己的家人，所以奋发而起。嫔妾也是如此，像嫔妾这种出身，所遭受的种种白眼辛苦，您这样尊贵之人又如何能够体会呢？但是嫔妾不忘家族之心，与您却是一样的。不忘家族，并非只有这一条路可以走。你如今的选择，到底是辜负了一个真心对你的人。像嫔妾这种父母族人，不能给自己带来任何荣耀的人。一定要凭着自己过得舒心适宜一些，真心，这样私己的东西，不能割舍，便也是要割舍的了。你自己选的路，自己走着开心便成了。恭谢娘娘。珠儿，您何必要理会贤贵妃对您的态度？
咱与他又不相干。怎么不相干？这皇后生了七阿哥之后，身子坏了许多。贤贵妃又有协理六宫之权，我当然得小心奉承着。对了，我让你去看淑嫔用的什么坐胎药，你去看了没有？奴婢打听了，淑嫔的坐胎药听说是静室房间的，奴婢立刻就去办。好。叫春蝉一起去。谁呀、啊？徐公公。徐公公好。哟，二位姑娘怎么来了？听说徐公公刚从皇上的养心殿回来，皇上今晚翻的是淑嫔娘娘的牌子。好，正是。徐公公，进来。徐公公，这是淑嫔娘娘侍寝后要服的坐胎药。其他一样奴才送来。哦，搁那儿吧。进入房煎好了之后，明日进宝宫会会送去。回去吧。行。今日未尝在前，我们过来其实是有一事相求。哦。还请公公进一步说话。哎，我们主说，每回他的绿头牌搁一块儿，他的那一块儿总在后头。皇上不容易瞧见，这不，今晚过来就是想麻烦公公您想想法子，把我们主的绿头牌往前搁一搁，便是跟在贤贵妃、嘉妃或淑嫔后面，那也是好的。我懂了，自会安排。其实魏长在挺得宠的，还用得着这个？谁不想得宠的久一点啊？我先替主谢过徐公公，好说。那就不打扰公公休息了，我们还得回去伺候主呢。慢走。奴婢明天就把这药送去太医院，悄悄请太医照样子配出一个来给主服用。这宫里人人都在喝做太药，只有淑嫔的是皇上亲自赏的，一定特别管用。可是，淑嫔每次侍寝之后都喝，也没见她遇喜啊。那是她自己没福气。太医都说了，她身子单薄，不易有孕，所以才喝做太药啊。不过，你还是去好好查查。这到底是不是上好的做胎药？是，真香啊！是啊，免礼。来，如意啊，今儿的晚膳朕准备了你最爱吃的菜。这么多的菜，今儿也不是什么特别的日子啊。今儿是小年，这些日子啊，你协理六宫也特别辛苦，朕准备了这些菜犒劳犒劳你啊。那臣妾多谢皇上了，臣妾一定把这一桌子菜。全都吃了。今儿是小年，臣妾祝皇上安康顺遂，福寿团年。来，如意，用上吧。魏长在来了，皇上在里头用完膳呢。那就劳烦公公替我通传一下。这，先随我进来吧。皇。
皇上，未尝在求见。哦，说曹操，曹操到啊，让他进来吧。这。皇上晚安，贤贵妃娘娘安。嗯，起来吧。你怎么来了？臣妾一早为了燕窝，知道皇上和贤贵妃正在用膳，所以特意奉上。嗯，你来的正好，朕打算封你为贵人，封号也都拟定好了。谢皇上隆恩。起来。皇上刚有意进封臣妾，臣妾为了心智的燕窝。用新巧的做法敬献皇上，真算与皇上心意相通啊！蓝翠，这是用绿豆制成的粉丝，臣妾一早用鸽蛋和金针喂了，再配了三两燕窝炖至焦上，还请皇上和贵妃尝个新鲜。这三两燕窝所费不少啊！只要皇上喜欢。不怕米费什么的，可这东西用的贵，用的足，反而显得配置不当。如意啊，你教一下魏常在，这燕窝入膳该怎么做？魏常在炖的燕窝细粉素白一碗，倒是仔细，燕窝也挑得干净。谢贤贵妃。只是这燕窝是华贵之物。素来以清汤慢炖为佳，杂以荤腥油腻为次。魏常在这碗燕窝足足用了三两，还将所有的东西都堆放在一起，贪多贪足，反而失了其美味了。嫔妾受教了，臣妾厨艺不佳，让皇上和贵妃见笑了。这燕窝，无碍，你的心意。朕明白了，先下去吧。是。皇上恕罪，是臣妾不当心，破坏了这白瓷香炉。这不是白瓷，这不是白瓷吗？臣妾不识。这是甜白釉。罢了。下去吧，臣妾告退。这从前觉得他灵力可人，可如今，皇上是觉得。罢了，用膳吧。微臣只是希望，您小心足下。主的苦心，皇上是知道的。是我自己没有见识，甜白又不实，连燕窝都做的粗俗，可不是自己没脸吗？还好，皇上没撤了晋封贵人的旨意。也算是留了脸面了。兰翠，你仔细瞧瞧，我有没有变老？有没有变难看啊？主貌美如花，青春正盛呢。光美貌有什么用啊？主儿，那下面有什么打算吗？趁我还年轻，还青春正盛，贤贵妃懂得，我就慢慢学着。终有一日，我一定会懂，而且我要做的比他更好。主儿，你一定能行的。